அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஐ சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்திருக்கு ஸோ ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை லோ பாஸ் ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி செகண்ட் ஆர்டர் ஹை பாஸ் ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்குன்னே ஜென்ரல் டயக்ராம் போட்டு அதோடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த பார்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவாக நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதில் வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் இந்த ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா சரி இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது கெயினை டிசைட் பண்ணும் ஸோ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஐ அண்டு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஃப் வில் டிசைட் தி கெயின் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர் சி காம்பினேஷன் மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர்னா ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆர் அண்டு சி இங்கே ஒரு ஆர் சி ஸோ ரெண்டு ஆர் சி பேர் காம்பினேஷன் வந்து இருக்கும் இதே இது ஹை பாஸ் ஃபில்டர்னா என்ன பண்ணணும் சி ஆறு சி ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ லோ பாஸ் ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹேஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் ஆர் சி பேர்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று இந்த இருக்குது ஸோ இட் ஹேஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் ஆர்சி பேர்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ இந்த டெரிவேஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு டைரெக்டாக செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் இஸ் கிவன் பை ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு ஏ நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ டிவைடட் பை ஒய் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ நாட் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு அப்படின்னா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க சரிங்களா எழுதிட்டு இப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டரை வந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருப்போம்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபா இந்த ஆன்சர் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஒய் ஒன் இருக்க இடத்துல ஆறு ஒய் டூ இருக்க இடத்துல ஆறு இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூ யூ ஆர் ஹேவிங் ஆர் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒய்னா அட்மிட்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ஆரை வந்து எப்படி எழுதுறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அட்மிட்டன்ஸில் ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதணும் இதே இது இஜெட்டாக இருந்துச்சுன்னா இம்பிடன்ஸ் இஜெட் ஒன் இஜெட் டூ இருந்துச்சுன்னா ஆறுனே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டரில் ஒய் ஒன் ஒய் டூங்கிறது வந்து என்னது அட்மிட்டன்ஸு ஸோ அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூ யூ ஹாவ் டு சப்ஸ்டிடியூட் ஒன் பை ஆர் இதே மாதிரி ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோருக்கு என்ன இருக்குது சி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் எஸ் டாட் சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஜே ஒமேகா சின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இஜெட் ஒன் இது இதே இது இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் விஜெட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை ஜே ஒமேகா சின்னு எழுதுவீங்க ஆனால் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் அட்மிட்டன்ஸ் டேர்மில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒன் பை ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி என்ன ஆயிரும் ஜே ஒமேகா சி ஆயிரும் அதில் ஜே ஒமேகாவுக்கு பதிலாக எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒய் த்ரீ அண்ட் ஒய் ஃபோர் யூ ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டிடியூட் எஸ் டாட் சி ரொம்ப சிம்பிள் இன் திஸ் ஃபார்முலா யூ டேக் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் சி இவ்வளோதான் இதை யாவும் வச்சுக்கோங்க ஓக
எஸ் டாட் சி இருக்கா ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா எஸ் டாட் சி டிவைட் பை ஆர்னு வந்துடும் இப்போ நியூமினேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஏ நாட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஆர் நாட் ஸ்கொயர் காமனாக வச்சுக்கோங்க டினாமினேட்டரில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன டேம் வரும் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்சி இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் வருமா ஸோ எஸ்சி இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேம் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா டூ பை ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஸ்சி பை ஆர்னு வந்துடும் ஸோ அப்புறம் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கிடச்சிருதா உங்களுக்கு ஸோ ஏ நாட்டு டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் டூ ஆர் ஸ்கொயர் எஸ்சி டிவைட் பை ஆறு ஸோ அப்போ டூ எஸ்சி ஆறு ஆயிரும் அதாவது டூ எஸ் ஆர்சின்னு வந்துடும் ஓகேவா ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ நாட்டு இங்கே ஸ்கொயரும் இந்த ஆறும் போயிடும் ஸோ அப்போ எஸ்சிஆர் அல்லது எஸ்ஆர்சி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் ஹைட்ஸ் ஆஃபீஸ் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக ஒன் பை ஆறும் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோருக்கு பதிலாக எஸ் டாட் சியும் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேம் வந்துடும் இப்போ அடுத்து என்னென்னா இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க எழுதிட்டு என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடுமா ஏ நாட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ்ஆர்சி எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி மைனஸ் ஏ நாட் எஸ்ஆர்சின்னு வந்துடுமா இதில் இந்த எஸ்ஆர்சி டேமை கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் த்ரீ எஸ்ஆர்சின்னு வந்துடுமா ஸோ ஏ நாட் டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் டேம் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி சி ஸ்கொயர் அடுத்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் த்ரீ எஸ்ஆர்சி மைனஸ் ஏ நாட் எஸ்ஆர்சி ப்ளஸ் ஒன் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை இதை கம்பைன் பண்ணிக்கலாமா இது எஸ்ஆர்சி டேம் தானே இது எஸ்ஆர்சி டேமு இதை எப்படி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட்டு எஸ்ஆர்சியை காமனாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ நாட் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட் இன்ட்டு எஸ்ஆர்சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கம்பைன் பண்ணிக்கலாமா அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னது செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுதுங்களா ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கு சாரி ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கு ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக ஒன் பை ஆறும் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோருக்கு பதிலாக எஸ் டாட் சியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த டேமு கொண்டு வந்துடுறேன் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னது ஜென் சாரி செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்போ இதில் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஜே ஒமேகா ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி லோவாக இருக்கும்போது ஸோ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்க எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னாகும் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த டேமே வந்து என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ஏ நாட்டுன்னு மாறிடும் கரெக்டாக ஸோ இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஏ நாட் பை ஒன்று வந்து ஏ நாட்டு தான் ஆன்சர் ஸோ ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஸோ அதாவது உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து என்னது ஏ நாட் ஸோ அப்போ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கேலு இது வந்து கெயின் ஏ நாட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கும்போது வேல்யூ வந்து என்னது ஏ நாட் ஓகேவா ஸோ இங்கே எஃபில் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும்ல ஸோ அதனால் வந்து லோயஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும்போது அவுட்புட் வந்து என்னது ஏ நாட் இப்போ இதே எஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் டேமை சிம்பிளி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எஸ்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஒரு இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் டோட்டலாக ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் அதாவது ஹைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகே வாங்க எஸ்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கிங்க இன்ஃபினிட்டி போட்டிருக்கீங்களா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போகையில் ஜீரோ ஆகிடுச்சு லோயஸ்ட்டாக இருக்கும்போது ஏ நாட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ லோயஸ்ட்டில் சம்
ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு ஒன் பை ஆறும் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோருக்கு எஸ் டாட் சியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது புரியலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் நோட்டு பெண் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிக்கிட்டே வாங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இல்லை சார் புரியலை அப்படின்னீங்கன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க சரிங்களா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணலாம் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்